Olá, meus amores! Olha nós aqui novamente com a nossa aula de português, aonde vamos já retomada ao nosso assunto cantiga de roda. Já estudamos que a cantiga de roda ela é da origem europeia, ela faz parte do nosso folclore brasileiro e também sabemos que é um gênero textual, né? Estudamos parlenda, adivinhas, lista, convite e agora estamos na cantiga de roda, a tão conhecida cirandas, brincadeiras e rodas. Elas também fazem parte do nosso contexto dos gêneros textuais, tá certo? Lembra que eu falei para vocês que dentro da cantiga de roda nós temos estrofes, Versos e as palavras que rimas. Eu tenho certeza que vocês aprenderam que versos no poema são as linhas do poema. As linhas dos poemas, elas são chamadas de versos, não são linhas, elas são versos. O que são estrofes? Ah, as estrofes é o conjunto de versos. Cada linha é um verso, olha. Cada linha da cantiga de roda é um verso. Esse conjunto aqui de versos é chamado de estrofes. E as palavras que terminam com o mesmo som são chamadas de rimas. Eu tenho certeza que vocês aprenderam, não é isso? Rimas, versos. Estrofes, tanto no poema como na cantiga de roda, nas quadrinhas, se chamam assim. A atividade de casa de vocês foi para vocês, dando retomada na página 7, o anel de Manuel, né? O anel entrou na roda, andando de mão em mão. Você continua no meio até você acertar. Aí a pergunta é, quem é o personagem dessa cantiga? Quem colocou Manuel e escreveu com letra maiúscula 10? Quarto, por que Manuel está chorando, gente? Ah, gente, ele está triste. Por quê? Porque ele perdeu o anel. É tão ruim quando isso acontece, quando a gente perde algum brinquedo, alguma coisa que a gente gosta muito. Então, ele estava triste porque ele perdeu o anel. No trecho, ele vai, ele vem, ele vai, ele vem. Está se referindo a quem? A Manuel ou ao anel? Quem matou o anel? 10. Está de parabéns. Na página seguinte, vocês iriam contar quantos versos tem a cantiga. Lembra de versos? O que são versos? Eu ouvi você falando. São as linhas que tem na cantiga. Ei! Quem marcou contando, passa o um traço. Uau! Pode passar um traço aqui na cantiga e vai contando quantos versos tem. No caso, linhas, mas a gente chama de versos. Parabéns! E quantas estrofes tem? Quantas estrofes? Quem marcou lá, ó? Uma, duas, parabéns! E circule a palavra não na cantiga e copie na linha seguinte, com letra cursiva, tá, gente? Em seguida, circule as palavras que rimam. Anel, Manuel. Depois vocês iriam escrever com a ajuda da mamãe as palavras que terminam com el, rimam, não é isso? Carrossel. Papel, pastel, pincel, enfim, vocês são muito inteligentes. Quinto quesito, invente uma rima para seu nome. 
Aí vocês iriam escrever o seu nome com letra maiúscula, nome de pessoas no início e embaixo outra palavrinha que rimasse com o seu nome. Se for o nome de um objeto, escreve com letra minúscula. Mas se for, por exemplo, se você se chama Manuel, aí o nome Manuel iria escrever com M maiúsculo. A tia Manuel ainda um pastel P minúsculo, porque pastel não é nome próprio, não é isso? Em seguida, as palavrinhas encontraram um foto uma, não foi? Que eu falei para vocês. Mas eu vou te ajudar. Mas eu preciso ajudar, que eu tenho certeza que vocês acharam. Ela tá bem aqui, ó. Bola rima com cola. Quem acertou a palavra cola está de parabéns. Essa foi a nossa atividade de casa que nós acabamos de fazer, a correção. E eu canto assim para vocês. Muito bem, você está de parabéns. Que legal, você é sensacional. Que alegria que eu estou sentindo. Vou saber que você está progredindo. Trouxe a minha caixinha de música. E nela vai sair uma cantiga de roda para a gente cantar agora com bastante animação. Porque eu sei que a minha turminha é uma turminha animada, meu Deus. Que legal! Eu gosto muito dessa música, DJ. Solta aí, DJ. Olha lá, hein? Quero ver se vocês conseguem cantar comigo essa canção de moda. Bora lá. Lembra que a tia falou? Vamos retomar. Versos são as linhas que temos nas cantigas e roda. Cada linha dessa aqui é chamada de versos. Versos são as linhas que nós temos na cantiga de roda. Estrofes, olha. É o um conjunto de versos. Um, dois... Três, quatro, quatro estrofes. E rima são as palavras que terminam com o mesmo som. Aqui, ó. Visitar terminou com AR, a inversão do RA. AR, A. Visitar e chorar. Então, visitar rimou com chorar. 
vocês vão des, despedaçada, ter, rima com sacada, termina com dar. E a outra também termina com dar. As palavras que terminam com o mesmo som, elas rimam. Caderno de atividade será a nossa atividade de casa. Livro fino, volume 2, língua portuguesa, página 5 a página 7. É tudo que nós estudamos aqui. Rima, as, as palavras que terminam com o mesmo som, versos, as linhas do poema, estrofes, o conjunto de versos. A minha gatinha parda, que em janeiro fugiu. Quem achou minha gatinha? Quem viu? Quem viu? Você sabe? Você viu? Mamãe, canta com ela essa cantina de roda que eu tenho certeza que a senhora conhece. Se não, bota lá no YouTube, gatinha parda, que você vai encontrar e vai cantar, que é bem legal essa cantina de roda. Em seguida, a interpretação do texto, da musiquinha, no segundo e no terceiro quesito. Na página 6, uma cruzadinha, ela fala assim... Ai, minha gatinha parda, que em janeiro, janeiro é o primeiro mês do ano, procura a palavra janeiro aqui, ó, circula, pega o dicionário, aquele livrinho pequeno que tem as palavras com significado, pega o dicionário, procura o significado da palavra pardo, já tem aqui, pardo quer dizer a cor entre o branco ou o preto, entre o amarelo ou entre o castanho, mulato, vocês tem aqui já a resposta, mas é bom vocês manusear o dicionário com a ajuda de um adulto. Em seguida, vai pintar o gatinho. Não precisa ser da cor pardo, não. É da cor que você quiser. Tá bom, meus amores? E na página 7, novamente, tem aqui para relembrar. Rimas é a semelhança sonora entre as palavras no final com o som. Vocês vão copiar, tirar daqui as duas palavras que rimam aqui. Digamos que fugiu e viu. Aí escreve a palavra fugiu e a palavra viu. Circula, escapuliu, saiu e corrigiu. E em seguida escreve aqui fugiu, sumiu e escapuliu. Da página 5 à página 7, caderno de atividades. Vocês vão conseguir porque vocês são espertos e são muito inteligentes. Caderno de atividades da página 5 à página 7. Na próxima aula de português, a tia preparou uma sobremesa, gente, de letras. Onde nós vamos fazer uma coisa bem legal. O DJ vai soltar a nossa cantiga para nós encerrarmos a nossa aula de português de hoje. Tá certo? Sim. Sim. Sim.